സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിറവേറ്റി തരും വിശുദ്ധ മത്തായി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഈ വാഗ്ദാനം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മിലെ സ്വാർത്ഥത അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഗം മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത് രോഗം മൂലമുണ്ടായ വേദനകളും ആകൃതകളുമാണെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത് രോഗി മൂലമുണ്ടായ വേദനകളും ആകൃതകളും എല്ലാം ആയിരിക്കും എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന നമ്മിലെ സ്വാർത്ഥത ചെറുതായെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് എന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ വില നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ആവശ്യമെന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം സഫലമാകുന്നു ഇങ്ങനെ നാം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അന്യന്റെ പറമ്പിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നാം സ്വന്തം പറമ്പിൽ അധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്നാൽ അന്യന്റെ പറമ്പിൽ അധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നൊന്നും നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ആവശ്യമെന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥതയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കൈത്തിരിനാളം തെളിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന കൃപ അവിടുത്തെ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം കൊറോണ മൂലം ലോക്ക്ഡൌണിലായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ലോകം മുഴുവനെയും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസ